Gli artisti di giugno di Officina Armoniche che hanno cantato sui Pullman e suonando diverse canzoni sono diventati ufficialmente un'associazione, sono talenti crotonesi, anzi artisti, e vogliono colorare l'estate. L'impegno c'è nei sette soci fondatori, Floriana Munga, di presidente dell'associazione, Alessia Rizzuti, segretaria e consigliera, Eliseo Cherelli, Gennaro Innaro, Giuseppe Larat, Giuseppe Marino e Francesco Torromino. Allora dopo l'esperienza di Officina Armoniche cosa si fa? Ah, intanto si diventa associazione a tutti gli effetti e questo credo che sia l'obiettivo principale e poi niente, si continua sempre a eh, puntare sulla rete, sul fare la rete fra noi artisti, ci stiamo riuscendo perché sono tante le adesioni che stiamo avendo da parte degli artisti del territorio, eh, cerchiamo anche di uscire fuori dalla provincia stessa, eh, al momento per esempio mh, abbiamo preso anche Uh, accordi, contatti con Ciro Marina per dire che ci ospiterà in un, altro, in un locale e proporremo più o meno lo stesso format offerto al Columbus Bar. Uh, quindi la nostra, la nostra, il nostro scopo principale intanto è poter lavorare con la nostra arte, poter affermare ancora di più i nostri valori dell'arte, quindi artisti in quanto lavoratori e non solamente in quanto artisti. Cerchiamo un pochettino di sfatare il mito anche dell'artista locale, ossia l'artista è artista, punto. Non c'è differenza fra artista locale e artista nazionale, si è artisti eh, allo stesso modo. Quindi stiamo cercando di imporci un po' di, un po di regole, stiamo... È, So che è forse ambizioso dire questa cosa, però eh, vogliamo un po' educare anche il pubblico stesso ad apprezzare gli artisti e a pensare all'artista in quanto lavoratore e non solamente in quanto una persona che fa hobby. In una città che in, durante quest'estate non sta offrendo niente. In una città che non sta offrendo niente, ma mi va di smentirti perché in realtà noi stiamo offrendo diverse cose. Abbiamo cominciato da giugno con il bassing, stiamo proseguendo adesso con il giovedì di officine armoniche. Andremo avanti anche con altre iniziative che non ti svelo in anticipo, però ce la stiamo mettendo tutta. So che magari ecco, sì, sicuramente avere una, un grande artista, un big ecco, della musica, eh, sarebbe sicuramente diverso, magari attirerebbe un pubblico differente da più province, di questo ne siamo tutti consapevoli, però ehm, se la gente vuole uscire di casa per passare una serata diversa lo può fare, perché in realtà la proposta artistica in questo caso noi la stiamo, la stiamo offrendo, la stiamo dando, per cui io invito tutti a venire per esempio già giovedì prossimo l'11 al, al Columbus Bar perché ci sarà un, eh, un altro concerto eh, sempre di officina armonica che è non solo giovedì prossimo ma ancora un altro giovedì, quindi vedi in realtà qualcosa da fare c'è, è vero che ancora è una serata a settimana sola, però io sono sicura che ne faremo tante tante altre. Ma cosa vedremo in giro per la città e su questo lungomare? Allora, eh, dopo il successo che abbiamo riscosso con il Bussing abbiamo deciso di proporre una serie di concerti eh, che abbiamo deciso di intitolare Thursday Night Live perché ogni giovedì al, Col al Columbus con la collaborazione del Bar Columbus stiamo proponendo dei concerti live di artisti sempre crotonesi. Eh, lo stesso evento sarà ripetuto a Ciro Marina perché eh, ci hanno visti e ci hanno voluti e da settembre cominceremo a lavorare non solo su una stagione autunnale di spettacoli ma cominceremo a lavorare anche nel campo dell'insegnamento eh, dell comunque di masterclass, infatti da poco abbiamo, abbiamo fatto accordi con un'associazione di Roma e proporremo delle masterclass, delle masterclass di Circle Songs, e, mh, abbiamo anche in mente di collaborare con autori locali eh, per fare delle presentazioni di libri un po' più innovative, quindi collegando l'arte della scrittura con l'arte della musica e tutte le altre arti performative. Allora cosa ci si porta dietro? da quell'esperienza di giugno del Bass Sing? Ah beh, tanta emozione comunque, è, st è stata un'esperienza fantastica comunque muoversi in giro alla città, poi con i ragazzi dell'officina, con noi dei ragazzi dell'officina armoniche, è stato un evento fantastico comunque, tanta, tanta belle cose, tanta bella esperienza diciamo. Cosa, di cosa c'è bisogno oggi a Crotone allora per fare musica? Beh, di, soprattutto di unione, penso che l'officina armonica è la risposta esatta. Unione uno con l'altro, bisogna aiutarsi con tutte le forze, bisogna andare avanti comunque. E noi d'Officina Armonica siamo nati apposta per creare appunto un tessuto che possa dare valore all'arte e alla cultura qui nel nostro territorio e non solo e quindi bisogna dare tanta forza e unione comunque uno con l'altro.